Hola, muy buenas a todos, profesores de arqueología tipo parcial y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stock de Ferry. Los que lleváis siguiendo el canal desde hace tiempo, recordaréis que no hace mucho subí un vídeo donde me hacía eco de un tweet publicado por un tal John Campia, donde decía que el papel de Phoebe Waller-Bridge en la quinta película sería el de la hija de Marcus Brody. Actualización de Indiana Jones 5. Phoebe Waller-Bridge interpreta a la hija de Marcus Brody. Y me encanta. Pero hace cinco días, él mismo matizaba un poco esa información y publicaba lo siguiente en Twitter. Comentario adicional. Hace unos días dije que Phoebe Waller-Bridge está interpretando a la hija de Marcus Brody en Indiana Jones 5. No entendí lo que me dijeron. En realidad, está interpretando a la nieta de Brody, lo que en retrospectiva obviamente tiene mucho más sentido. Culpa mía. La verdad es que si lo pensamos bien, tiene más sentido que sea su nieta. El personaje de Marcus Brody nació en el año 1878 y falleció en el 1952 a la edad de 74 años. En la actualidad Phoebe Waller-Bridge tiene 37 años, así que suponemos que en Indiana Jones 5 interpretará a un personaje de esa edad o similar. A su vez, ya la hemos visto en el rodaje de Glasgow, el cual estará ambientado en el Nueva York de 1969. Por lo tanto, si hacemos un cálculo rápido, podemos ver que en caso de ser la hija, esta habría nacido en el año 1932, cuando Brody tenía 54 años. Esto en principio no tendría por qué suponer que no fuese su hija. Lo que pasa es que si nos guiamos por la biografía oficial, podemos ver que Brody se casó con una mujer llamada Elizabeth. Pero pocos años después de la boda, esta falleció por una neumonía. No hay una fecha exacta de cuándo ocurrió, pero se sabe que después de su fallecimiento, Brody se centró por completo en el Museo Nacional y su exposición en 1926, Nuevas pruebas de antiguas incursiones en América, se dedicó a la memoria de su mujer. En la novela Indiana Jones y los Siete Velos es donde podemos leer información al respecto. Indy se acercó a la multitud que rodeaba el podio donde hablaba Brody y escuchó mientras intentaba calmar su ira. Brody empezó diciendo que la exposición estaba dedicada a una mujer que conoció hace muchos años mientras impartía una clase de mitología nórdica en una universidad del Medio Oeste. La mujer se convirtió más tarde en su esposa y fuente de inspiración para su estudio de la herencia nórdica en América. Indy sabía que la esposa de Brody había muerto de neumonía unos años después de casarse. Si la mujer de Brody falleció ese mismo año, en 1926, este tendría 48 años. Así que lo más normal por aquella época sería que tuviese descendencia con menos de 30 años. Tampoco hay datos al respecto que indiquen si Brody tuvo hijos, ni tampoco sabemos con exactitud cuándo Marcus conoció a Elizabeth. Lo que sabemos es que al terminar sus estudios, tras su graduación, Brody dio clases en varias universidades y participó en pequeñas excavaciones arqueológicas. Fue mientras impartía una clase de mitología nórdica en una universidad del Medio Oeste cuando Brody conoció a Elizabeth. Hecho que al menos sabemos que ocurrió entre 1906 y 1913. Entonces, recapitulemos. El personaje de Phoebe Waller-Bridge tuvo que haber nacido pues, en torno al año 1932. Sabemos que la mujer de Brody pudo haber fallecido en el año 1926 y que ambos se conocieron entre 1906 y 1913. Dicho lo cual, si el dato que aporta John Campia es cierto y resulta que Phoebe Waller-Bridge es la nieta de Brody, aunque las fechas puedan parecer un poco justas, puede encajar perfectamente en la cronología. Por ejemplo, Brody y su mujer pudieron tener un hijo entre el año 1913 y este haber tenido a su vez una hija con 19 años, lo cual para aquella época no sería nada raro. Lo que sí es raro es que en ninguna de las novelas, ni videojuegos, ni en la serie del joven Indiana Jones, ni en las películas, se menciona que Brody tuviese un hijo o una hija. De todas formas, esto podrían eh, justificarlo de varias maneras. 
en la quinta película o incluso eh, muchos fans estamos pensando que para Disney seguramente la serie de Indiana Jones o muchas de las novelas no sean canon por lo tanto eh, no creo que lo que se cuente en ellas pues eh, sea muy importante seguramente de ser esto cierto que en realidad Phoebe Waller-Bridge estaría interpretando a la, a la nieta de Brody es muy posible que simplemente lo mencionen en la quinta película y ya está, tampoco lo justifiquen mucho. Así que dicho lo cual, no nos queda más que seguir esperando a ver qué nos depara la quinta película de Indiana Jones y al final pues podemos ver si lo que ha afirmado John Campia en su cuenta de Twitter pues es verdadero o falso. Y nada más, lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Dejad un me gusta o suscribiros si lo veis pertinente. Y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea pronto. Hasta la próxima. Chao. Trust me.